，小程，我知道你心里委屈，可是躲在这儿哭能解决问题吗？不是让对方称心如意了吗？关键是，我根本不知道这是谁干的，就算我知道了，我也不能把他怎么样。其实，我只是想好好的努力工作。为什么总会遇到这些莫名其妙的事情？其实很多时候不是努力就可以解决问题的，遇到困难必须迎难而上，才能成为打不倒的强人。强人，可是我不想伤害别人。所谓的强人，不是要去欺压别人，而是有能力保护自己，能够保护自己身边重要的人事物。小程啊。你失去过身边很重要的人吗？是别人来抢呢，还是自己没保护好？要保护自己珍惜的人、事和物，得让自己变得更强大，这样你才会有所发展。我相信你有这个潜能，只是你一直忽略而已。阿姨，我不是一个很有野心的人。现在这样的状况，我已经很满足了。你真的满足吗？如果满足，为什么会在这哭呢？像高红这样的下属，把他留在身边，不止阻碍你的成功，更是自己找罪受啊。高红以前是科长，我是尊重他的经验跟资历。就算他三番两次的刁难你、挑衅你，你也不打算做任何处置。我不想让别人因为我而受到伤害，难道这样也有错吗？不是错，不是每个人都会感激你的体贴。这个世界上有太多的人，把别人的好意当成理所当然。这话，你很简单，这是好事。但如果你想保护自己，你必须改变。你如果愿意改变，我可以教你。我知道你是为了我好。可是我真的不想别人因为我而受到伤害，陈华。今天高红可以欺负你，明天还可能是任何人。你连自己都保护不了，怎么保护你身边重要的人呢？我知道你很委屈，一直生活在过去的阴霾之下，所以你事事谦让，不敢得罪别人。可是这么好的你。不敢追求自己更好的未来，真的是太可惜了。阿姨，一个人若是不敢追求幸福，就是浪费了自己的能力和天赋，会一辈子受罪的。阿姨，您为什么要跟我说这些？我值得您这么用心栽培吗？因为看到你，我就想到了年轻时候的自己。我也是受到了一位贵人的相助，才走出了生活的阴影，成了你眼前的这个董事长。可是我并不想跟别人争权夺利，这也是我跟宋总裁喜欢你的原因。但是，一个人可以没有功利心，但是必须要有求胜心。求胜心，对，我不是要操纵你的人生。我只是向你传达我的个人经验。一个人，他必须要有求胜心，否则他就无法成功，无法保护自己和他的亲人。我，我也可以做得到吗？当然可以。如果你愿意的话，我可以教你。好吧，阿姨，我愿意像您说的那样，试着去改变我自己。
，怎么了，伯父？我要去洗手间。哦，伯母，我陪伯父上趟洗手间，马上就回来。哎，您在这儿千万别走开啊！我知道了，你们去吧。哎，千万别走，我们马上就回来啊！哎。是你吗？你们上完洗手间了，啊？哎，哎，我的拐杖呢？拐杖在我这儿。先生，我我们认识吗？你的声音好耳熟啊。我们认识很久了。你要是想不起来的话，我会很伤心的。终于想起来了，那就去死吧！你想干什么？往前走！你想干什么？往前走！走开！不要停！往前走！走开！往前走！往前走！放开我！往前走！走开！马上就要到终点了，往前走！往前走！走啊！走开！走啊！住手！你个王八蛋！去死吧！忍渣！小勇，有种你别跑！小勇，小勇，是你吗？妈，你没事吧？妈，小勇，妈，小勇，小勇，这段时间让你受委屈了。小勇，告诉妈，你上哪儿去了？妈找你找的好苦啊！妈找你找的好苦啊！我回来了，妈，我的小勇。妈，你的眼睛怎么了？你怎么看不见了？程勇，程勇，程勇，程勇，美美，程勇，美美，你终于回来了！你知道我们有多担心吗？我想死你了！别哭了，傻丫头，没事了。没事就好，你回来了就好了。傻瓜，不是回来了吗？小勇，小勇啊，小勇，爸，儿子不孝，这段时间没能照顾你，你身体好点了吗？回来就好，回来就好啊。老伴儿啊，妹妹，嗯，我们小勇，小勇，他真的回来了。他一定不会丢下我们不管的。我和你妈呀，天天到这湖边来散步，我就预感到你会回来的，灵不灵啊，老伴儿？灵不灵啊，老伴儿？灵，灵，都让你给说中了。小勇，你上哪儿去了？怎么到现在才回来？怎么到现在才回来呀，小勇？我一时解释不清。幸亏这段时间，爸的身体好了很多。妈，您是怎么了？您的眼睛怎么看不见了？还有啊，发生了很多事。咱们，咱回家再说吧。啊！来，阿姨，刚进公司的时候，总裁已经给我买过一些衣服了，还需要再买新的吗？哎呀，宋瑶是个男人。他哪知道女人穿衣服的诀窍啊？你在商场上跟人竞争啊，免不了要交际应酬，到时候穿什么样的衣服，搭什么样的配件，可就大有讲究了。我每天不过坐坐办公室，需要这么多吗？当然需要了。不同的场合就该有不同的风格。签约的时候呢，要给人厚实可靠的感觉；谈判的时候啊，要干练利落，这都是学问呐、啊。这好像很难啊
，没什么难的，你就放心吧，小程，我会请专人给你上课的，到时候啊，你就知道什么是品味了。上课啊，阿姨，您对我这么好，你好，我该怎么报答您啊？这也是缘分吧。我要是有儿女啊，也该像你这么大的年龄了吧。全公司那么多员工，都是您的儿女啊？那不一样，小程啊，并不是每个人都像你跟我这么有缘呐。哎，小程，不如我收你做干女儿吧？这怎么不愿意啊？呃，不是，是我怕自己不配。哎，你看你小程，你的自卑病又发作了。我呀，就是改掉你这个坏习惯。不要老是动不动就轻视自己，知道吗？对不起。当然了，这也是你的优点。我收你做干女儿呢，说实话，我也有我的私心，是为了将来做打算。我希望你和宋瑶啊，一起来打理我的公司，这可是责任重大呀。你一定要拿出自信来啊！阿姨，您放心，我一定会加倍努力，不辜负您的希望。你都答应了，还叫我阿姨。干妈，哎，不好意思，我接个电话。嗯，喂，陈化，你快回来呀、啊！怎么了？小勇回来了。你说小勇回家了？真的？这事假得了吗？少军那个贱男人想害死伯母，幸好小勇及时出现，不然就糟了。少军。他怎么又出现了？哎呀，在电话里头很难解释。总之，你快回来就是了啊！哎，怎么了？阿姨，我们家出了点急事，我得赶紧赶回去，不能陪您逛街了。哦，那行，那快回去吧，我让司机送你啊。哎，来，小李送他一下。哎呀，算了算了，谢谢要不然我陪你一块儿回去啊。来，妈，妈，儿子不孝顺，让你们担心了。你跪着干什么呀？快起来呀！有什么话不能站着说呀？小勇啊，我的儿子，快起来！妈，起来，起来！妈，起来！不孝，回来就好，我们回来就好，我们一家人团聚了。来来来，快，让妈妈好好看看，儿子，儿子，你瘦了。妈，我没瘦，没事儿。瘦点结实，我的孩子，你瘦了没没、啊，没事，放心吧。小勇啊，这些日子你跑去哪儿了？也不捎个消息回来，别说不负伯母了。你看，每每整天以泪洗面的，连做梦都梦到你呢。不好意思，我让大家担心我了。那天我掉到湖里，被冲到了下游去，我的头撞上岩石，幸好。后来被打鱼的人给救了上来，昏迷了好几天。等醒过来的时候，我才发现，自己竟然什么都不记得了。直到最近，我才慢慢想起了以前的事情，我就迫不及待的回来找你们了。算你福大命大呀，人能平安回来就好啊。小勇，小勇你在哪儿？小勇，姐。小勇，你可算回来了，小勇，你知不知道姐姐快找你找到湖底下去了？你怎么不知道给我打个电话呢？姐，这说来话长，以后慢慢再给你解释。长话，我刚才已经说过小勇了，你待会儿再问他吧。真是不懂事儿。哎呀，小花，没什么事吧？啊，没事。长话，这位是，这位是我们公司的董事长唐夫人。刚刚他认了我做干女儿，哎呦，董事长，谢谢你啊！哎，我的女儿给你添麻烦了。你是，你是程景天。董事长，我我和您见过吗？我是秋心，唐秋心呐。程老板，你忘了，要不是你救了我，我今天也不会站在这儿啊。哎呀，你是秋心呐。是啊，哎呀，这时间过得真快，我都认不出你了。
。程老板，你改变了我的一生，你的脸我是永远都不会忘的。小花，这位就是我跟你说过的贵人，没想到他竟然是你爸爸。原来世界上真有这么巧的事情。世事难料啊，天下真是无奇不有啊。哎呀，程老板，你这这些年发生了什么事啊？真是一言难尽呐、啊！原来有些事是早就注定的呀。是啊，真没想到，我二十年前的一个举动，竟然会改变我女儿现在的命运。现在我认了小华当干女儿，也算是报恩吧。当年是你的见义勇为，才造就了今日的宋氏集团。现在啊，我能栽培小华接手，真是再好不过了。这一切都是你自己努力得来的。我怎么敢鞠躬呢？我现在这副残躯也帮不上女儿什么忙。小花，你以后要跟干妈好好学习，千万不要让你干妈失望。我知道了，爸。程老板，你放心，小花的资质很好，我对她呀是很有信心的。我这儿呢还有一个小小的要求，希望程老板你能够答应。你就别跟我客气了，秋心，有什么话你尽管说吧。我希望你们全家。都能够住到我家去。哎呀，这不方便吧？我们一家四口人，实在是太打扰了。你能收小花做干女儿，对我们家是大恩了。这其他的事，我看……啊，程老板，我收小花当干女儿，是因为我非常欣赏她。至于我希望你们全家都住到我家去呢，是因为我现在啊，一个人住那么大的房子，实在是太孤单了。你们要能够住过去，一块热闹热闹，大概多好啊！你说呢？哎呀，这个……哎，再说了，程夫人的眼睛要复明，当然应该好好照料照料啊。这方面，我也能帮忙安排。妈，您听到了吗？您的眼睛会治好的。听到了，听到了，小花，咱们呢，得好好谢谢人家唐夫人啊。哎，既然这样，我也就不再推脱了。唐夫人，你对我们程家这么好，我真不知道该怎么感谢你才好。程老板，你就别客气了，以后啊，我们就是一家人了。来，为我们成为一家人干杯！来来来，干！干杯！干杯！干杯！干杯！来，程化，你总算好人有好报，时来运转了。谢谢你，贝贝。爸，爸，爸，爸，你醒醒，爸，嗯，你回来了，你怎么又喝这么多呀？哎呀，哎呀，哎呀，哎，好了好了好了，不喝了不喝了。嗯，嗯嗯，这是干嘛？当当然是要钱了。我上个月不是才给你五千块钱吗？都花完了。五千块哪儿够啊？你现在是董事长。我是董事长，他爹，哎，没个万把块的出去也不体面呢。这，那你告诉我，你这钱花哪儿去了？哎呀，怎么这么啰嗦、啊？花你一点小钱又怎么了？你生意越做越大，心眼儿是越来越小啊！不给是吧？不给我就继续喝酒，好,好，我给你，我给你，别喝了，别喝了，我给你，啊，哎，哎，这才是我儿子，不枉我这样栽培你，哎，记不记得我跟你说过什么？记得，你你还没有回答我呢
，跟我说一次，啊，有钱就有一切。<笑>对，我有你这样的儿子，我还需要爸吗？啊，是不是啊？爸，我会赚更多的钱给你，让你过更好的日子，啊。好了，我带你洗澡去。哎，来，好儿子，有谁家的儿子比你更孝顺、更有出息啊？爸告诉你，没有，只有我儿子。哎，哎，哎，我。程夫人，这个呀、啊、就是咱们的客厅。哎呀，以后啊，这儿呢也就是你们的家了。唐夫人，你们家还真是漂亮，一个人住这么大地方，确实有点浪费啊。小勇，你怎么说话呢？没事儿，小勇说的对，确实是啊。这个地方啊，什么都好，只是我一个人住啊，确实寂寞了些。不过现在不会了，托你们的福。这个屋子才有个家的样子。唐夫人呐、啊，老实说，我活了这大半辈子啊，还从来没遇到过像你这么好的人。你这样菩萨心肠收留了我们，我，我真不知道怎么谢谢你才好啊。程夫人，你就别跟我客气了。现在呀，我都收小画当干女儿了，以后啊就是自己人了。啊，我去把东西拿进来。好。哦，对了，小画，嗯，我给你一样东西。这个玉坠呀，送给你。啊，不行不行，这是您随身带的东西，太贵重了，我不能收。哎呀，不用担心，这个玉坠啊，不值什么钱，只不过是它跟随了我大半辈子，陪我度过了很多难关。现在我送给你，希望你以后顺顺利利的。那您呢？我，我有了你们这几位亲人，这个玉坠啊，我就不需要了。来，带上。谢谢干妈。哎呀，不用。哦，大家都累了吧？我带你们去房间，以后相处的机会多着呢。哎，好，来吧。你看，我们真是太添麻烦了。这边，哎。把你的脚拿开！我的腰。味道很不错，哥们，你尝一下。啊？<笑>半夜的，你大吼大叫的干什么呀？真是的，没事，我做了个噩梦。哎，都几岁的人了，还像小孩子一样，真是。哎，这是什么？哎，没事，你回去睡吧。啊，赶我？你不是做噩梦吗？把关心你一下也不行吗？真是。哎呀，爸，我不是说了吗？我又不是小孩子，难不成你跟我一起睡啊？你又不是我老婆。好的，你现在是怪我把你老婆赶走了，不瞒老子了是吧？啊，行
，我现在马上就从这个家里搬走。哎，爸，你怎么了？难不成你还要我把你打的电话叫那个暴露狂回来，还是要我当面跟他道歉？我告诉你，办不到。爸，我没那个意思。再说了，丽娜是我赶走的，跟你没关系，你别使性子。哎，我早就说过了，这女人就像衣裳，套在身上会脏，看久了生腻。你就非要娶那个泼妇不可啊！我问你，男人最重要的是什么？事业,事业嘛。男人可以不需要女人，但绝对不能没有事业，更不能没有钱。爸，您说的这些我都知道。您现在让我好好休息休息，我才能有体力给您赚更多的钱花，好不好？哎，明明是你把我吵醒了嘛！好了，我不跟你计较了。爸，你要是再做噩梦的话，我就真的要到你身边睡了。好,好，好,好，你赶紧休息吧，好吧？啊，睡吧，睡吧，睡吧，好，躺下，躺下。啊，好，好。哎，晚安。大宝，让你办的事儿怎么样了？两个，那家伙可欠揍了，两个哪够啊？再多找几个吧。用什么家伙呀？家伙就不用了吧？一帮人围上去，他都能吓死啊！啊，呃，好了，不说了，明天电话联系啊，你记得开机啊。哎，姐，你怎么还没睡啊？我倒杯水喝。啊，来，我帮你倒。